முடிவில்லா புன்னகை அப்படிங்கிற படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் இந்த படத்தில் நான் லீடாக பண்ணியிருக்கேன் கிளமெண்ட் அப்படிங்கிறவங்க தான் அந்த படத்தை டைரெக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆடிஷன் வச்சு செலக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு என்னோடய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருந்தது இதில் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா லவ் ப்ரப்போசல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிரேக்கப்ஸ் அதே மாதிரி கல்யாணம் கல்யாணமும் இப்போ லவ் மாதிரி ஆயிடுச்சு நிறைய இடத்துல அப்படி பிரேக்கப்பு டிவோர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய நடக்குது ஸோ இதை மையமாக வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு கதை களத்தை உருவாக்கி டிவோர்ஸ் பண்ணுறது வந்து உண்மையிலே அது எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் அந்த மாதிரி யோசனைகள்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது க கிளமெண்ட் சார் அப்படி அவர் வந்து யூஎஸில் இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி கலாச்சாரத்தை என்கரேஜ் பண்ணாமல் நம்ம கலாச்சாரத்தை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ மறக்க முடியாத அனுபவம் ஸோ எங்களை மாதிரி புது டீமுக்கு உங்கள் எல்லாத்தோட ஆதரவை கண்டிப்பாக நீங்கள் தரணும் அதுவும் ஒரு நல்ல மெசேஜோடு டைரக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆதரவு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஏன் நான் இந்த கதை நான் எழுதுகிறேன்னா இதில் வந்து நான் பெரிய பண பணம் சம்பாதிக்கணும் நோக்கத்தில் இல்லை இன்றைக்கி வந்து இணையதளங்கள் ஃபேஸ்புக்கு யூடியூபு ட்விட்டர்ஸ் இதில் பா பல பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கோ ஆண்களும் பாதிக்கப்படுறாங்கோ அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த விவாகரத்து பிரேக்கப்பு லவ் இது வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது இன்னும் அமெரிக்காவிலேயோ நல்ல தமிழ் கலாச்சாரம் சீர்கொழிஞ்சு தான் போகுது அதை பற்றி இதில் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சினிமா கலைனா என்னென்னா என் ஃப்ரெண்டு கூட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து சூசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வாய்ப்பு கிடைக்காம ப்ரொடியூசர் அலை அழிஞ்சு போகிறது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து சான்ஸ் கிடைக்காம குடும்பத்துக்கு வாங்காமல் அட்டம்ப்ட் சூசைட்டு இதெல்லாம் வந்து என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் ஃபேஸ்புக்கு சோஷியல் மெசேஜு டிவோர்ஸு வயது வந்த பெண்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணை வந்து இந்த உலகம் வந்து அவளை வந்து போதிப்பொருளாக தான் பார்க்குறாங்க வளர்த்த மாமனாக இருக்கட்டும் யா கணவனாக இருக்கட்டும் காமம் காதல் நட்பு எது முக்கியம் ஒரு பெண்ணுக்கு பிடிக்குதுன்றது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி டைட்டில் கூட ஒரு பாசிட்டிவாக இந்த புன்னகை புன்னகை மன்னன் புன்னகை தேசம் என்றென்றும் புன்னகை அந்த வரிசையில் இந்த படத்தை நம்ம பண்ணணும் என்ன ஒன்றுனா புது முகத்துக்க மக்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் பல ப்ரொடியூசர் என்கரேஜ் பண்ணணும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ஒரு விஜய் சேதுபதி சிவகார்த்திகன் கடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த படத்தில் எனக்கிட்ட பணம் இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு சிவகார்த்தி விஜய் சேதுபதி போட்டுருப்பேன் பணம் இல்லாததுனால நான் நடிக்க வேண்டியதாக நினச்சேன் இந்த மக்கள் ஏற்று இந்த படத்தில் என்ன மெசேஜ் இருக்குதோ இந்த வயசு வந்த பெண்களும் ஆண்களும் இந்த படத்தை பார்த்து ஏன்னா இன்றைக்கி இளைஞர்கள் சமுதாயத்தில் அவங்க நினச்சாங்கன்னா எப்படிப்பட்ட இதையும் வந்து சாதிக்க முடியும் அதனால் இந்த படத்தை வெற்றி அடைய செய்யணும் நான் ரொம்ப வேண்டிக்கொள்கிறேன் வேலு பிரபாகரன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு மிக பொறுமையான ஒரு வாத்தியார் மாதிரி நான் அவருக்கு ரொம்ப மக்கான மாணவி மாதிரி எந்த விஷயத்துலன்னா இந்த பெரியார் பகுத்தறிவு விஷயத்துல அவருக்கு பிடிச்ச கருப்ப பத்தியும் கற்ப பத்தியும் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி பல முறை என்கிட்ட விவாதிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காரு நான் தான் சொன்னேன் நான் ஒரு மக்கு மாணவி நான் அவர் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது எதையாவது சொல்லி திட்டு நிறைய வாங்குவேன் ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி என் மேல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அவர் வச்சிருக்காரு அவருக்கு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை ஆனா பெண்கள் மீதும் பெண்களுடைய ஆற்றல் மீதும் மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என் மீது ஒரு நல்ல ஒரு அக்கறை உண்டு அதற்கான நம் அதற்கான நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மேடைக்கு என்ன மிகவும் அன்பாக வற்புறுத்தி வர வழிச்சது அவர் தான் இங்க நான் வேலு சாருடைய பிரபாகரன் சாருடைய வேண்டுகோளுக்கு எனக்கு தான் வந்த இன்னொரு விஷயம் தமிழ் செல்வன் அவர்கள் அவர் தலைமையில நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதாவதுங்க இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு முரண் என்னன்னு கேட்டா ஆஹ் ஒருத்தருக்கு வந்து இங்க கருப்பு சட்டை இன்னொருத்தருக்கு வந்து வெள்ளை சட்டை ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே மனசு பாத்தீங்கன்னா தூய வெள்ளை அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல இந்த கருப்பு வெள்ளை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கருப்பு வெள்ளையிலிருந்து கலர் கலராக சினிமாக்களை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு அவங்களுக்கு நீங்க பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கணும் என்ன கேட்டா இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம சகோதரர் கிளமெண்ட் வந்திருக்கிறாரு அமெரிக்காவில இருந்து வந்திருக்கிறாரு டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு மிக நெருக்கமானவர் இதை யாரும் சொல்லல இல்ல 
யாருக்கும் தெரியாது இல்ல டொனால்ட் ட்ரம்ப்க்கு மிக நெருக்கமானவர் என்னங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துல ஒயிட் ஹவுஸ் வந்துருவோம்ல உங்க ஏரியால இருந்து இவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஒயிட் ஹவுஸ் வெள்ளை மாளிகை இருக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப எப்ப பார்த்தாலும் டக்குன்னு நேரடியா போய் பார்க்கக்கூடிய அளவுல ஒரு நெருக்கமான தொலைவுல இருக்கக்கூடியவர் அமெரிக்கால இருக்கிறவரு அவரை பார்க்காம உங்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தமிழ் ஆர்வத்திலையும் தன்னுடைய சினிமா ஆர்வத்திலையும் கண்டம் விட்டு கண்டம் வந்து எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஒரு கண்டம் இன்னைக்கு பட தயாரிப்பு தான் அந்த கண்டத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு பாருங்க அந்த மன தைரியத்துக்கும் சரி அவருடைய தீராத அந்த காதலுக்கும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாராட்டு ஹேட்ஸ் ஆஃப் கிளமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான பேர்லயே ஆரோக்கியம்னு வச்சிருக்கிறாரு ஆரோக்கியமான ஒரு முயற்சி அவர் கையில எடுத்திருக்காரு ரொம்ப ஒரு குறுகிய பொருட் செலவுல ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி அவர் பண்ணிருக்காருங்கிறதுல இந்த படம் வந்து ஓடும் ஓடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல இப்ப அவருடைய குறிக்கோள் சினிமா அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து நாங்கெல்லாம் சினிமாக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் போட்டோஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃபரா பார்த்து போர்ட்போலியோ எடுத்தோம் இன்னைக்கு டைரக்டர்ஸ் ஒரு காலத்துல உங்களுடைய டைரக்டர் சார் காலத்துல வந்து புட்டுநாக்கடைகள் கிட்ட அப்ரெண்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு இடத்துல கதைகள் சொல்லி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ட்ராஜெக்டரி அதே தானே நீங்க டைலாக் எழுதி கதை எழுதி வசனம் எழுதி அதுக்கப்புறம் படம் எடுத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ராஜெக்டரி இருக்கும் அதெல்லாம் இப்ப ரொம்ப மாறி போச்சு டிஜிட்டல் ஏஜ் குறும்படம் எடுத்து இமீடியட்டா நம்ம வந்து டைரக்டர் ஆயிடலாம் அதே போல இப்ப அது கூட வேணாம் இப்ப வந்து கொரியோகிராபி பண்ணியும் டைரக்டர் ஆகலாம் எல்லா இடத்துலயுமே வழிவகைகள் இருக்கு இன்னைக்கு டிக் மூலமா ஒரு நாயோட டப் ஸ்பேஷ் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து தமிழகம் முழுக்க அறிந்த ஒரு நபரா இன்னைக்கு மாறி இருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் ஏஜ்ல நான் இந்த படத்தை இந்த பட முயற்சியை எப்படி பாக்குறேன்னா ஆரோக்கியசாமி கிளமெண்ட் தனக்கு ஒரு ஷோகேஸ் உண்டு பண்ணிருக்காரு ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடுறாரு நல்லா இமோட் பண்றாரு கவிதைகள் பாடல்கள் எல்லாம் அவரே எழுதியிருக்காரு அந்த பாடலுக்கு ஒரு பாடலுக்கு மியூசிக் அந்த கவலை பாடலுக்கு மியூசிக்கும் அவரே பண்ணிருக்காரு இப்படி ஒரு குட்டி டி ராஜேந்திரா நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறார் நல்ல ஒரு எல்லா விதத்திலயும் நல்லா உங்க மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு லிரிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நதிகளை இணைக்கலனா கவலை கவரி வரலனா கவலை இப்படி பல கவலைகளை அழகழகா எடுத்து வச்சிருந்தாரு ஒரு டாபிக்கலா இருந்தது அவருடைய தமிழ் உணர்வு அதுல பிரதிபலிச்சுது என்ன முதல் முறையா சொன்னால இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கும் போது நீ நடிகை நாயுடோட உப்பெல்லாம் உண்மை சுத்தமா இப்பயே ஒரு மாதிரி அப்ப உண்மை மோசம் பாக்குறதுக்கு அதுல அவன் என்ன பார்த்தான்னு தெரியல மச்சான் நீ சீக்கிரம் நடிகை நாயுடோட கவலைப்பட மத்திய எவனும் ஆக மாட்டான் நீ ஆயிடு வேணா எப்படா சொல்ற நீ நாகர பாரு அப்படின்னா எனக்கே நடிகை நாக சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கோ இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா நடிகை நானோட எண்ணெய் எல்லாம் சுத்தமா கிடையாது வீட்டுல நல்ல சாப்பாடு சொந்த வீடு ஒரு லட்சியம் மூலம் கனவும் கிடையாது ஆரம் வீரப்பன் ஒரு மூணு சொன்னாரு தம்பி நீ உங்க சொந்த ஊர் இது மெட்ராஸ் தான் சார் வீட்டுல சொந்த வீடா ஆமா சார் சார் பணம் எல்லாம் நிறையாவே இருக்கு சார் ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் வசதி எங்க அப்பா எல்லாம் அப்ப நீ உருப்படவே மாட்டிய என்னடா எப்படி சொல்றாருன்னு ஆமா தம்பி வீட்டுல மெட்ராஸ்ல சொந்த வீடு அப்பா நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு அப்ப ஒரு பொழுதுபோக்கு அப்படி வந்து அடுத்த வேலைக்கு சோத்துக்கு லாட்ரி அடிச்சா தான்டா சினிமாவுக்கு முன்னுக்கு வர முடியும் நீ எல்லாம் முன்னுக்கு வரமாட்டியே கஷ்டமாச்சு என்ன இவர் என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்போ ஆனா இப்பதான் தெரியுது அடுத்த வேலை சோத்துக்கு லாட்டி அடிக்கும் போது எதையாவது செஞ்சு ஆகணும்ன்ற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகும் போதா நம்ம ஏதாவது செய்வோம் இப்ப அந்த நிலைமைக்கெல்லாம் நம்ம இருக்கிறோம் அப்புறம் நம்ம நண்பர் பிரபாகரை பத்தி சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ப அப்பவே அவனுக்கு அந்த நாத்திகத்துல வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஆனா அதுல என்ன பெரிய காமன் கேட்டா எனக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் நான் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவன் ஜாஸ்தி இப்பவும் தான் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை இல்லாததின் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவன் எனக்கு நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கை கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருந்தது அப்போ சின்ன வயசுல இந்த வேற மாதிரி நம்பிக்கை எது கத்தாலும் கடவுள் கொடுத்துருவாரு உடனே அவர் சாங்ஷன் பண்ணுவாரு நமக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம கே அப்ளிகேஷன்ல நமக்கு தேவையானதை எழுதிட்டு சாமி கையெழுத்து போடு எனக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறேன் நீ கையெழுத்து போடுன்ட்டு அப்படின்றது கடவுள் அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரு கடவுள் கொடுக்க மாட்டாரு ஏன்னா அது எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாரு எவ்வளவு நான் வேணும் கொடுக்க மாட்டேன் கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்துடுறது திருப்பியும் கஷ்டம் வரும்போது திருப்பியும் போயிடுறது கடவுள் இல்ல பிரச்சனைகள் வரும்போது ஏதாவது பிரச்சனைகள் உடம்பு சரியில்லா 
கடவுளை நேசிக்கிறோம் அது அது அவருடைய இஷ்டத்தின்படி நடக்கட்டும் என்ன நடக்குதோ அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது உங்களுடைய சித்தம்படி நடக்கணும் ஆண்டு வரே நீங்கள் எனக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை செய்யுங்க இது இது தேவையில்லாத ஒரு பிடிஷனை போட்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் கொடுங்க அதெல்லாம் கொடுங்கன்ட்டு கோயிலுக்கு போகிறதே எல்லாம் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு தான் கோயில் போகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஏதாவது கொடுப்பாருன்றதுக்காக தான் ஜவம் பண்ணுறது ஏதாவது செய்வாருன்றதுக்காக தான் ஜவம் பண்ணுறது அப்படிலாம் இல்லாத இது வரைக்கும் நான் நல்லபடியாக வாழ வச்சுருக்கேன் அதே போதும் சினிமாவில் இன்னும் இருக்கிறோம் நானும் பிரபாகரம் உங்கள் மேலே இதில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதே ஒரு பெரிய சாதனை பொருளாதாரத்தில் ஏற்றத்த தாழ்வு அதை பற்றிலாம் கிடையாது ஸோ அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாததின் மேல் நம்பிக்கை எனக்கு நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கை இந்த படத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்பங்களை பற்றி விவரிச்சிருக்கிறதா சொன்னார் அது அந்த இதுலேயும் தெரியும் பெண்களை கடவுளாக நினைக்கிற இந்த நாட்டில் பெண்கள் மிக அதிகமாக உலகத்திலேயே பெண்கள் அதிகமாக கொல்லப்படுவது பெண்கள் அதிகமான பாலியல் பலாத்காரங்களுக்கு ஆட்படுவது அதாவது செய்கையில் இல்லை பார்வையில் கூட மிக மோசமான தாக்குதல்களுக்கு இந்த நாட்டு பெண்கள் ஆளாகப்படுகிறார்கள் எல்லா எவ்வளோ பெரிய ஆளும் அதில் ஒரு பெரிய கிரைம் பண்ணிடும் எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா என்டி ராமராவோடைய லக்ஷ்மி என்டிஆர் பார்த்தேன் அந்த நம் ராம்கோபால் வர்மா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதாவது இந்தியாவின் திரைப்பக்கங்களில் அவர் ஒரு புதிய பக்கத்தை துவக்கி இருக்கிறார் மிக தைரியமாக என்ன நடந்தது அவ ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு எழுபத்தி நாலு வயதில் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வதனால் அந்த பெண்ணை வந்து அந்த பெண்ணுக்கு அதிகமான அதிகாரங்களை தந்ததினால் எப்படி வந்து அவர் ஆட்சி இழக்கிறார் கூட இருந்த மருமகனே ஆட்சியை பிடிக்கிறான் அப்படிங்கிறத மிக அற்புதமாக அந்த மாதிரி உண்மைகளை சொல்லுகிற ஒரு நிலை நாம் திரைப்படங்களில் நாம் வரணும் கிளிமெண்ட் பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் இவர் டைரக்டாக என்கிட்ட பேசினதில்ல ஆனால் ஒரு நண்பர் மூலமாக நவீன் சீதாராமன் அவர் அங்கே உட்காந்துருக்கார் அவர் மூலமாக எனக்கு தெரியும் நான் இந்த படம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு வருஷமாக மேபி எடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் அந்த படம் எடுக்கிறதுக்காக இவர் ஊபர் லிஃப்ட்னு எல்லாம் ஓட்டி அதை வச்சு தான் இவர் ஆக்சுவலாக இதை இதை வச்சு தான் இந்த படம் எடுத்திருக்கார் சும்மா அமெரிக்கா போனால் காசு வரும் உடனே அந்த காசெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்படி இங்கே லாவிஷாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது ஒரு தவறான தவறான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது அது சரியில்லை இவர் இந்த இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக வந்துட்டு இப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படி போயிட்டுருக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நின்றுச்சு அடுத்த இது பண்ணோம் இது பண்ணோன்னு ஸோ அந்த கஷ்டத்துக்காகவே இம்மிடியட்டாக என் பேரை கேட்காமே போட்டாலும் இம்மிடியட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மரியாதை நிமித்தமாக வந்தேன் இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்